ரூபாவின் பருமதி குறைவடைந்ததை அடுத்து அமெரிக்க டாலர் ஒன்றின் பருமதி நூற்றி அறுபத்தி நான்கு ரூபாவை விட அதிகரித்துள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் டாலர் ஒன்றின் விலை எட்டு ரூபாய் தொன்னூற்று ஐந்து சதமாக காணப்பட்டது அந்த காலப்பகுதியில் நிதியமைச்சராக ரானி டி மேலின் பதவி காலம் நிறைவு பெறும் போது டாலர் ஒன்றின் பெருமதி முப்பத்து ஆறு ரூபாய் வரை அதிகரித்திருந்தது அப்போது முதல் ஆரம்பமாகிய பிரேமதாச யுகத்தில் நெய்னா மேரிகார் மற்றும் டி பி விஜயதுங்க ஆகியோர் நிதியமைச்சர்களாக செயற்பட்டதுடன் அந்த யுகத்தின் நிறைவில் டாலர் ஒன்றின் பெருமதி நாற்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் பதினேழு சதம் வரை அதிகரித்திருந்தது பின்னர் சந்திரிகா குமாரத்துங்குவின் காலப்பகுதியில் சந்திரிகா பண்டநாயக குமாரத்துங்க கே என் சாக்சி மற்றும் சரத் அமுனுகம் ஆகியோர் நிதியமைச்சர்களாக பதவி வகித்தனர் நாற்பத்தொன்பது ரூபாய் பதினேழு சதமாக இருந்த டாலரின் பெருமதி நூறு ரூபாய் வரை உயர்வடைந்தது ஜனாதிபதி பதவி மற்றும் நிதியமைச்சர் பதவி ஆகிய இரண்டுகளும் கிடைத்த மஹிந்த ராஜபக்சவின் ஆட்சிக் காலம் நிறைவு பெற்ற இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு டாலரின் பெருமதி நூற்று முப்பத்து ஐந்து ரூபாய் வரை அதிகரித்தது எனினும் மூன்று வருட நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் ரவி கருணாநாயக் மற்றும் மங்கள சமரவீர் ஆகியோர் நிதி அமைச்சர்களாக பதவி வகித்த இதுவரையான காலப்பகுதியில் நூற்று அறுபத்தி நான்கு ரூபாய் வரை டாலரின் பெருமதி உயர்வடைந்துள்ளது அன்றிலிருந்து இன்று வரையான அனைத்து அரசாங்கத்திற்கு கீழும் ரூபாவிற்கு ஏற்பட்டுள்ள நிலை தொடர்பில் பொதுமக்கள் கூறுவது என்ன இந்த நாட்டில் நாம் எப்போது சிரிப்பது